，跟警察吵起来了。叶晨一脸诧异地问道：“妈，怎么会跟警察吵起来？”肖初然慌乱地说道：“我也不知道。”妈说：“要上厕所，我就扶她进去，然后就出来了。”紧接着就听见里边她在跟人打电话，而且语气越来越激动，最后就跟人家吵吵起来了，还说人家什么不配当警察之类的。叶晨忙道：“我去看看。”说完，看向肖长坤，认真道：“爸，我刚才说的那些。”你再好好消化消化吧，要是感觉不好消化，一会儿下来我再跟你说一遍。肖长坤郁闷无比的嘟囔道：“算了，你就别在我的伤口上狂妄的撒盐了。”不对，你这撒的都不是盐，是硫酸。叶晨无奈的摇摇头：“那你就自己琢磨琢磨吧，我先上去看看。”说罢，叶晨便与肖楚然一起坐电梯来到三楼，还没进马兰的卧室。就听见马兰在卫生间里边大声吼道：“你们不是警察吗？为什么不能管呀？我都把证据给你们说的那么清楚了，你们为什么不来抓人？”叶晨听到对方在电话里说到：“女士，这种情况确实够不上诈骗，我们是没法立案抓人的，是所有人在网上随便编一个故事，我们警察就要把人家抓过来，这是道德层面的问题，不是法律层面的问题。”马兰怒不可遏地说道：“他骗人家的钱啊！他要是不骗人家的钱，他怎么可能买得起奔驰大 G？ 我女婿告诉我说，他开的那辆车至少得两百来万，这在法律里面算得上是特大诈骗案了吧？你们就应该把他抓起来，判他个无期徒刑。”女士，对方接线人员非常耐心地说道：“您刚才反映的这个问题，我们已经去跟平台方核实过了。”平台方反映，他赚到的钱都是合理合法，并且已经由平台代缴代扣个人所得税的。他在网上卖的那些东西，也都是正规厂商生产的正规合格产品。所以您说他涉嫌诈骗，这是没有任何证据可以支撑的。没有证据支撑，我们怎么可能立案呢？法律可不是儿戏啊！马兰气急败坏地骂道：“他编故事骗人啊！”她在网上说她老公、儿子车祸瘫痪在床，那根本就是撒谎。她老公和儿子根本就不是车祸瘫痪的，是被人打瘫痪的。对方无奈地说道：“就算您说的是真的，那责任也在打人的那一方身上，不在她身上啊。除非她老公和她儿子是被她打瘫痪的，否则我们也不可能抓她。”你，马兰气得呼哧带喘。歇斯底里的吼道：“我看你们就是故意包庇他，明知道他犯了法却不抓他，你们到底是什么居心？”对方似乎也放弃继续向他解释，开口道：“女士，反映的问题我们确实没有办法立案，所以就请你不要继续，因为这件事情占用公共资源了。如果你能找到他违法犯罪的切实证据，那欢迎你再向我们公安机关，只要有一定的证明。”显示他确实有问题，但我们一定会立案侦查。否则，如果只是一个人打一个电话，没有任何凭据，就说另外一个人涉嫌犯罪，让我们把对方抓走，我们每天得抓多少人才能解决这样的问题？更何况，如果真立案侦查发现对方是冤枉的，我们也不会放过报假警的人，到时候是会追究对方法律责任的。马兰一听说有可能会被追究法律责任，顿时便立刻怂了起来。他是进过几次监狱的，在美国都进过监狱。平心而论，虽说在贝德福德山城教所当鬼见愁的日子如神仙一般，但真要让他再进去一次，他是绝对不敢了。于是他只能悻悻地讥讽道：“我看你们就是存心包庇那个姓钱的王八蛋。”等我找到证据，我一定去你们上级机关反映，顺便把你一起投诉。说完，便立刻挂断了电话。肖初然这时候敲了敲卫生间的门，开口问道：“妈，你怎么了？”马兰在里面怒道：“我快他妈气死了！”肖初然示意叶晨回避一下，自己进了卫生间，将马兰搀扶出来。马兰一出门，便看到在门外一旁等待的叶晨。立刻气急败坏地骂道：“好女婿，我他妈算是知道那个狗日的钱红艳到底是怎么翻身的了！那个臭不要脸的死娘们，竟然在网上搞起了直播带货。”说着。
他情绪更加激动地说道：“你知道他有多不要脸吗？”他把手机放在肖长乾和肖海龙的卧室里，让肖长乾和肖海龙就在床上跟植物人似的那么躺着，完事还让那个死老太太弓着身子跟他一起喂他们爷俩吃饭。他一边喂饭，一边还对着镜头说自己多惨多可怜，说老公儿子被车撞了。司机逃逸下落不明，她和八十几岁的婆婆只能去菜市场捡别人不要的白菜叶子回来喂她俩吃饭，还说什么自己嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，不管多艰难都会对他们爷俩不离不弃，编了这么一大堆谎话，就是为了骗这些网友在他的直播间买他卖的东西。说到这，马兰气的脸色铁青，浑身颤抖的斥道：“他妈的！关键这臭娘们还挺火的。”直播间一万多人在线，那一万多人跟他妈傻子似的，他说啥都信。不但他卖点什么，那帮人都抢着买，跟他妈没见过东西似的。你说气不气人？叶晨好奇地问道：“妈，你是咋知道的？”马兰气道：“我这不是上厕所没事干，就拿出手机刷短视频，结果就给我推了一个同城的直播。我听着声音就觉得熟悉，仔细一想，这他妈不是钱鸿雁吗？”然后我就进他直播间，想看看什么情况。他正在里面跟人扯谎呢。我一看，这哪能行？必须得揭露这个臭不要脸的东西。然后我就编辑了一大堆揭露他的内容，在他直播间里发。结果他直播间里一堆脑残粉不停地刷什么“燕姐辛苦了”，“燕姐是当代好女人的典范”。我发的内容还他妈没显示出来就被顶没了，完事儿也不知道咋回事。我再进就进不去了。我问在线客服，在线客服说是因为我被对方拉黑了，所以看不了对方的直播。然后我就赶紧打电话报警，结果警察说钱红艳这事儿不算犯法，不能抓他。你说哪有这样的？就钱红艳这种臭不要脸的行为，直接枪毙他也不冤枉啊！真是气死我了，气死我了！本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。